മക്കളെ അവതാ നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർട്ടിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ പോലെയുള്ള ആ ഒരു നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആരാണ് മക്കളെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നറിയോ ആ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എച്ച് എച്ച് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് എച്ച് എച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം 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 ഹൈഡ്രജനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആരോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് പഠിച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാം അല്ലെ ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാബിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് സിങ്ക് ഗ്രാനൂൾസ് എടുക്കാം എന്താ സിങ്ക് ഗ്രാനൂൾസ് വെച്ചാൽ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മെറ്റൽ അല്ലേ ഈ സിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞു 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 പീസസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സിങ്കിന്റെ ഗ്രാനൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് എടുക്കുക ആൻഡ് എന്തെടുക്കുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്താ എടുക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സിങ്ക് ഗ്രാനൂൾസ് അല്ലെ ഈ സിങ്കിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാനൂൾസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആരോ മക്കളെ ഉണ്ടാവുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെഡൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഉണ്ടാകും ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ആരും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നോക്കിയ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്ലോറിനും ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും രണ്ടുണ്ട് ക്ലോറിനും രണ്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും പ്ലസ് ആരും ഉണ്ടായത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ആണ് ഉണ്ടായത് ഇനി ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആള് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ മക്കളെ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെ കത്തുന്ന ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ് ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ആ ഒരു മൗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ കത്തുന്ന ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെ കത്തുന്ന ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ആ ഒരു മൗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെ
ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് ഫ്യുവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഇന്ധനത്തിന് വേണ്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ നല്ല ഇന്ധനമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കലോറിക മൂല്യമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്യുവൽ ആണ് നല്ലൊരു ഇന്ധനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കലോറിക മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്യുവൽ കത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്യൂവാല കത്തുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ എത്ര താപോർജമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ അളവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂവാൽ ഇസ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ഫ്രം വൺ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്യൂവാൽ ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ അല്ലെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ജോലിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ആ ഒരു താപോർജമാണ് എന്ത് ഇന്ധനത്തിന്റെ കലോറിക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹൈ കലോറിഫിക് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കലോറിക മൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു ഇന്ധനമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ മക്കളെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ആണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ കുറെ ഫ്യൂവൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു സാർവിക ഇന്ധനമായിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ ഒഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ ഫ്യൂൽ അതിന് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ ഫ്യൂൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന കാര്യം നോക്കാം മക്കളെ അവൈലബിലിറ്റി സ്പ്ലെൻഡ്ലി അവരുടെ ലഭ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നന്നായിട്ട് കൂടുതലാണ് ദെൻ എന്താ ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്തുണ്ട് ഉയർന്ന കലോറിക മൂല്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഉയർന്ന കലോറിക മൂല്യം ഉണ്ട് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഹൈഡ്രജൻ ഓറ്റുമായിട്ട് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെള്ള അതുകൊണ്ട് അവിടെ പൊല്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷനുമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിൽ എന്തുമില്ല പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം ഇല്ല ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഈസ് വാട്ടർ അല്ലെ വായുവിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജലമാണ് വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മേന്മകളാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാർവിക ഇന്ധനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ബേൺസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് നല്ല സ്ഫോടക സ്ഫോടനത്തോട് ജ്വലിക്കുന്ന വാതകമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ അതായത് സ്ഫോടക സ്വഭാവമുള്ള വാതകമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എന്താ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സംഭരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാനൊക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഈ പോരായ്മകളൊക്കെ മറികടന്ന് ഹൈഡ്രജനെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങ
നമ്മുടെ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലെ രാസവളങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മെത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓയിൽസ് ഇല്ലേ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസിനെയൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അപൂരിത എണ്ണകളൊക്കെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂരിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസിനെയൊക്കെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപൂരിത എണ്ണകളെയൊക്കെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂരിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെയോ പിന്നെ എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ടാസ് എ ഫ്യൂ അല്ല ഒരു ഇന്ധനമായിട്ട് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ യൂസസ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ആൻഡ് മെത്തനോൾ അമോണിയ മെത്തനോൾ എന്നിവയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു സാച്ചുറേറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓയിൽസ് അല്ലെ അപൂരിത എണ്ണകളെ പൂരിതമാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യൂസ് ടാസ് എ ഫ്യൂ ആൽ ഒരു ഇന്ധനമായിട്ടും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും യൂസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക എന്റെ മക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ സെറ്റല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ മോർ 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 വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുട്ടി 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 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോകേണ്ട താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് എല്ലാവരും നന്ന